இன் ஜெயம் அண்ணா சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி எட்டு ஏழு நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர் உமது வலது கரம் என்னை ரட்சிக்கும் சாம் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் வேர்ஸ் செவன் தோ ஐ வாக் இன் த மிட்ஸ்ட் ஆஃப் ட்ரபிள் யூ ப்ரிசர்வ் மை லைஃப் You stretch out your hand against the anger of my foes with your right hand you save me அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலே துன்பத்தின் பாதைகளில் நடக்கும்போது கத்தர் நம்மை எவ்வாறு உயிர்ப்பித்து நடத்துவார் என்பதை குறித்து தியானிப்போம் தாவீதின் வாழ்விலே அநேக நேரங்களில் துன்பத்தின் பாதைக்குள்ளாய் அவன் கடந்து சென்றான் தாவீது தன்னுடைய சிறு வயது தொடங்கி நெருக்கத்தின் பாதைக்குள்ளாய் தான் கடந்து சென்றான் இதனை என் சிறு வயது தொடங்கி அநேக தரம் என்னை என்றும் சிறு வயது முதல் நான் சிறுமைப்பட்டவனும் மாண்டு போகிறவனுமாயிருக்கிறேன் உம்மால் வரும் திகில்கள் என் மேல் சுமந்திருக்கிறது நான் மனம் கலங்குகிறேன் என்று அவன் தன்னுடைய சங்கீதத்திலே சொல்வதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அவனுடைய வாழ்விலே அவனுடைய சிறு வயதா இருக்கும் போதே அவன் கோலியாத்தை முறியடித்தது நிமித்தமாக சவுல் ராஜா வாழ்நாள் முழுவதும் தாவிதை நெருக்குகிறவனாக துன்பப்படுத்துகிறவனாக காண தாவீது தன்னுடைய உயிரை காப்பாற்றிக் கொள்ள வனாந்தரங்களில் போய் தங்குவான் அங்கேயும் அவனுக்கு விரோதமாக மனிதர்கள் எழும்பி தாவீது ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் இடங்களை சவுலுக்கு அறிவிப்பார்கள் சவுல் தாவீதை அந்த இடத்துக்கு தேடும்படியாக வருவான் இப்படியாக சவுல் எப்போதுமே தாவீதை தேடி அவனை கொன்று போடும்படியாக வகை தேடி கொண்டிருக்கிறவனாக இருந்தான் இப்படியாக தாவீது தன்னுடைய சிறு வயது தொடங்கிய அநேக நெருக்க பாதைகளுக்குள்ளாய்தான் கடந்து சென்றான் ஆனால் தாவீது எவ்வளவு நெருக்கத்துக்குள்ளாய் கடந்து சென்றாலும் கத்தரை துதிக்கிறவனாக கத்தரை ஆராதிக்கிறவனாக தான் இருந்தான் கத்தருடைய ஆலயத்தின் மேல் அவனுக்கு வாஞ்சையும் காணப்பட்டது கத்தரும் அவன் கடந்து சென்ற பாதைகளில் எல்லாம் அவனோடு இருந்து அவனை விடுவிக்கிறவரும் உயிர்ப்பிக்கிறவருமாக இருந்தார் கத்தர் தாவீதை கைவிடவே இல்லை தாவீது ஒவ்வொரு முறையும் சவலுக்கு பயந்து தன்னுடைய இடங்களை ஒவ்வொரு இடத்துக்கு மாற்றுகிறவனாக இருந்தான் தாவீது ஒளிந்து கொண்டிருக்கிற அத்தனை இடங்களையும் சவுல் எப்படியாவது அறிந்து கொண்டு அவனை தேடி கொண்டு வருவான் ஆனால் ஒரு சூழ்நிலைமையிலும் கத்தர் தாவீதை சவுலின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே இல்லை கத்தர் தாவீதோடு இருந்து அவனுக்கு துணை செய்து வலதுகரத்தினால் தாங்குகிறவராக இருந்தார் ஒரு முறை தாவீது இப்படி ஓடி ஓடி ஒளிந்து எத்தனை முறை என்னை தப்பு வைத்து கொள்வேன் என்றாகிலும் ஒரு நாள் நான் சவுலின் கையிலே மாண்டு போவேன் என்று நினைத்த போது கத்தர் அவனுக்கு வேறு வழியை காட்டி அங்கே அவனுக்கு அடைக்கலத்தை கொடுத்தார் ஆகவே தாவீது சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இரண்டில் என் சிறு வயது தொடங்கிய அநேக தரம் என்னை நெருக்கியும் என்னை மேற்கொள்ளாமற் போனார்கள் என்று கூறுகிறான் கத்தர் தாவிது சந்தித்த எல்லா நெருக்கங்களிலும் அவனை உயிர்ப்பிக்க காரணம் என்னவென்றால் கத்தர் தான் தாவீதுக்கு தன்னுடைய சிறு வயது தொடங்கி நம்பிக்கையாயிருந்தார் கத்தராகிய ஆண்டவரே நீரே என் நோக்கமும் என் சிறு வயது தொடங்கிய நம்பிக்கையுமாயிருக்கிறீர் என்று சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று ஐந்தில் தாவீது சொல்வதின் மூலமாக நாம் இதை தெரிந்து கொள்ளலாம் அதனால் தாவீது தன்னுடைய சிறு வயது தொடங்கி கத்தரால் போதிக்கப்படுகிறவனும் ஆதரிக்கப்படுகிறவனுமாக இருந்தான் இதனை தேவனே என் சிறு வயது முதல் எனக்கு போதித்து வந்தீர் இது வரைக்கும் உடைய அதிசயங்களை அறிவித்து வந்தேன் என்று சங்கீதம் எழுபத்தி ஒன்று பதினேழில் தாவீது சொல்வதன் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்படியாக தாவீது தன்னுடைய சிறு வயது தொடங்கிய அநேக துன்பத்தின் பாதைக்குள்ளாய் கடந்து சென்றான் இதனை யோவா பெண்கிற தாவீதின் படை தளபதி நன்றாக அறிந்திருந்தான் ஆகவே ஒரு முறை யோவா சிறு வயது முதல் இதுவரைக்கும் உமக்கு அநேக தீமைகள் நேரிட்டு என்று கூறினான் இப்படியாக அநேக துன்பத்தின் பாதைக்குள்ளாய் தாவீது கடந்து சென்றாலும் தாவீதின் நம்பிக்கை சிறு வயது தொடங்கி கத்தர் மேல் மட்டுமே இருந்தது ஆகவே கத்தர் அவனை ஒருபோதும் சத்ருவின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கவே இல்லை அவனுடைய துன்பத்தின் பாதையிலும் கத்தர் அவனை சோர்ந்து போகாமல் அவனை உயிர்ப்பிக்கிறவராக இருந்தார் அவனுடைய சத்ருவுக்கு நீதி சரிக்கட்டுதலை காணும்படி செய்தார் அவருடைய வலதுகரத்தினால் ரட்சித்தா 
இதனை கேட்டு கொண்டிருக்கும் அன்பான தேவ பிள்ளையே துன்பத்தின் பாதைக்குள்ளாய் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களா இனி அவ்வளவுதான் என்று எண்ணத்துக்குள்ளாய் போய் கொண்டிருக்கிறீர்களா இந்த நாளில நீங்களும் தாவிதை போல கத்தர் மேல் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வைக்கும் போது அவர் உங்களை ஒரு போதும் கைவிடவே மாட்டார் அவர் உங்களை நீங்கள் கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிற பாதையில் உங்களை உயிர்ப்பிப்பார் உங்கள் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக அவருடைய கையை நீட்டி உங்களை உயிர்ப்பிப்பார் உங்கள் கண்கள் கத்தர் உங்கள் சத்ருவுக்கு செய்கின்ற காரியங்களை பார்க்கும்படியாக செய்து உங்களை அவருடைய வலது கருத்தினால் ரட்சிப்பார் ஆகவே சோர்ந்து போகாமல் கத்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருப்போம் அவர் ஒருபோதும் நம்மை கைவிடவே மாட்டார் நான் துன்பத்தின் நடுவில் நடந்தாலும் நீர் என்னை உயிர்ப்பிப்பீர் என் சத்துருக்களின் கோபத்துக்கு விரோதமாக உமது கையை நீட்டுவீர் உமது வலது கரம் என்னை ரட்சிக்கும் ஆமேன்